హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ ఛానల్లో శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ లోకి వెళ్ళిపోదామా అందరూ మీ వొకాబులరీ నోట్ బుక్ తో రెడీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీ వొకాబులరీ నోట్ బుక్ రెడీగా పెట్టుకోండి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వొకాబులరీని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేయండి సరే లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు అంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఉన్నాం మనం ఈ ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఈ రోజు చాలా అంటే చాలా వొకాబులరీ కనిపించాయి ఇందులో నేను సెకండ్ ఆర్టికల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను టాక్సిక్ వర్డ్స్ అనే పేరుతో ఉన్న ఒక ఆర్టికల్ ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది రీసెంట్ గా కాంగ్రెస్ కి సంబంధించిన ఒక మీడియా ఇన్ఛార్జ్ సుప్రియా అనే ఒక ఆవిడ కంగనా రౌనత్ ని ఇన్సల్ట్ చేశారంట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది సింపుల్ గా ఉంటుంది ఆర్టికల్ కానీ వొకాబులరీ తెలియాలి ఫస్ట్ వొకాబులరీ చూసుకోండి డెనిగ్రేటింగ్ ఎవరినైనా కూడా మనం అవమానకరంగా మాట్లాడి తక్కువ చేస్తూ మాట్లాడితే మనం ఏమంటాము డెనిగ్రేటింగ్ అంటాం సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ లో రాసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇన్సల్టింగ్ అని రాసుకోండి సెకండ్ వొకాబులరీ అన్కాన్షియనబుల్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లాజికల్ గా కాకుండా దాన్ని మనం ఏమంటాము ఇల్లాజికల్ అంటాము ఏమాత్రము లాజిక్ వాడకుండా ఎవరైనా మాట్లాడితే దాన్ని అన్కాన్షియనబుల్ అంటాం దాన్ని ఏమైనా చెప్తాము ఇల్లాజికల్ అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజనింగ్ అని కూడా చెప్పచ్చు థర్డ్ ఒకాబులరీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఆర్టికల్ లో మనకి క్యాస్టిగేట్ అనే ఒకాబులరీ వచ్చింది ఎవరినైనా కూడా మనం క్రిటిసైజ్ చేస్తే ఎవరినైనా కూడా మనం విమర్శిస్తే ఇంకా చెప్పాలంటే తిడితే దాన్ని క్యాస్టిగేట్ అంటాము క్రిటిసైజ్ అని రాసుకోండి మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో తర్వాత షాకిల్స్ అన్నారు తెలుగులో చెప్పాలంటే షాకిల్స్ అంటే ఏంటంటే సంఖ్యలు ఓకేనా మరి ఎలా రాస్తారు ఇంగ్లీష్ లో అంటే చైన్స్ అని రాసేయండి పర్వాలేదు షాకిల్స్ అంటే లేకపోతే ఓ పని చేయండి లిమిటేషన్స్ అని రాయండి తెలుగులో రాసుకునేవారు సంఖ్యలు అని రాసుకోండి ఇంగ్లీష్ లో రాసుకునేవారు లిమిటేషన్స్ అని రాయండి ప్రిజుడిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ అమ్మా ఇది ప్రిజుడిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ సో తెలుగులో చెప్తాను ముందు ప్రిజుడిస్ అంటే ఏంటో నేను ఒక వ్యక్తిని కలవక ముందు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడక ముందే నేను తన మీద ఒక ఒపీనియన్ ని ఫామ్ చేసేసుకుంటే నేను ప్రిజుడిస్ కలిగిన మనిషిని అనమాట అంటే నా దగ్గర పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా నేను ఒక కంక్లూజన్ కి వచ్చేస్తే దాన్ని ప్రిజుడిస్ అంటాం సో ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్ అని రాసుకోండి ఇంగ్లీష్ లో రాసుకునేవారు ఏం రాసుకుంటారంటే ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్ అని రాసుకోండి అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఆ పర్సన్ ని కలవక ముందే ఒక ఒపీనియన్ ని ఫామ్ చేసేసుకోవడం అది మంచి పద్ధతి కాదు కదా సో ప్రిజుడిస్ ఉండకూడదు ఎవరికి కూడా అనమాట తర్వాత స్లర్ అన్నారు ఆన్సర్ ఇక్కడే ఇచ్చేసారు అబ్యూస్ సో స్లర్ అన్న అబ్యూజ్ అన్న ఒకటే ఎవరినైనా కూడా ఇన్సల్ట్ చేయడం అవమానించడం తర్వాత పెజోరేటివ్ కమెంట్స్ అన్నారు యాక్చువల్ గా మీకు జోక్ చెప్పన ఈ ఆర్టికల్ లో చాలా మటుకు ఒకాబులరీ ఒకటే మీనింగ్ ఉన్న సినోనిమ్స్ ఇచ్చేసారనమాట సో పెజోరేటివ్ కమెంట్స్ అంటే కూడా ఇన్సల్టింగ్ కమెంట్స్ అనమాట స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది కదా అలాంటిది అనమాట సో పెజోరేటివ్ కమెంట్స్ అంటే అవమానకరంగా ఇన్సల్టింగ్ నీట్ గా రాసుకోండి నాలా కొంచెం కాకుండా నీట్ గా రాసుకోండి పెజోరేటివ్ అంటే ఏంటి ఇన్సల్టింగ్ అవమానకరంగా అంటాను చూసారు అలా ్రింకింగ్ అంటే అదేం పెద్ద కష్టమైన వర్డ్ కాదు మీ అందరికీ తెలుసు ష్రింకింగ్ అంటే ఏంటి తగ్గిపోవడం డిక్రీజ్ అని రాయండి ష్రింకింగ్ అంటే ఏం రాస్తారు డిక్రీజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చింది ఈ రోజు ఏంటంటే వోచర్స్ అన్న వొకాబులరీ వచ్చింది వోచర్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే భరోసా ఇవ్వడం అనమాట ఎఫ్ఎర్మ్ అంటాను చూసారా ఎఫ్ఎర్మ్ అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని బల్లగుద్ది బలంగా చెప్పడం ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం అని రాసుకోండి ఎష్యూర్ ఎష్యూర్ అని రాసుకోండి ఇంకా రెగ్యులర్ వొకాబులరీతో పాటు ప్రతిసారి కూడా ఇడియమ్స్ వస్తుంటాయని మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు మనకు వచ్చేసింది ఇడియం కట్ ఐస్ అంటే దేన్నైనా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే దాన్ని కట్ ఐస్ అంటాం సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ఫ్రెండ్తో చెప్పాను ఏమని అంటే ఒరే నువ్వు ఎంత గట్టిగా అరిచినా కూడా నా మీద ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు కాబట్టి అరుస్తానంటారు నీ ఇష్టం అని చెప్పాను సో కట్ ఐస్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ బిహేవియర్ డజంట్ కట్ ఐస్ ఆన్ మీ అర్థమైందా యువర్ బిహేవియర్ 
డజంట్ కట్ ఐస్ ఆన్ మీ నీ నీ బిహేవియర్ నా మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ కలిగించదు అని చెప్తాం కదా అలా అన్నమాట నేను నెక్స్ట్ వొకాబులరీ చెప్పే ముందు మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయాన్నే మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మనం రీసెంట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు మిషన్ థౌజండ్ ఏంటి మిషన్ అంటే రకరకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కావాల్సిన స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్స్ ఎన్ని థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ని నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది నేను దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీకు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ పార్ట్ వన్లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ చెప్పాలంటే ఫార్టీ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ నాకు వాట్సాప్లో వాళ్ళ ఆన్సర్స్ నాకు పంపడం అయితే జరిగింది అందులో ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ చాలా దగ్గర దాకా వచ్చారు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ మిస్ అయ్యారు ఎవరికి కూడా ఫా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అయితే ఎవరికి కూడా రాలేదు అనమాట అందుకే నేను ఎవరిని కూడా విన్నర్స్గా అనౌన్స్ చేయలేదు అయితే ఈ మిషన్ థౌజండ్ స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్కి సంబంధించి పార్ట్ వన్ కీ అనేది నేను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం కంప్లీట్ అయింది మరి వీటికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ అంటే వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ యాప్లో కూడా నేను ఆ వీడియోని అప్డేట్ చేయడం కూడా అప్లోడ్ చేయడం కూడా కంప్లీట్ అయింది కావాల్సిన వారు మన ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే అక్కడ మీకు ఈ మిషన్ థౌజండ్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనిపిస్తుంది కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ ఈ వీడియో చూడాలంటే మేము ఏదైనా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే అస్సలు అవసరం లేదమ్మా ఈ వీడియో పూర్తిగా ఫ్రీ ఎవరైనా కూడా కంప్లీట్గా ఫ్రీగా ఈ వీడియోని చూడొచ్చు ఈ మిషన్ థౌజండ్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే అందరి స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి అంటే కోర్సు ఎవరైతే పర్చేస్ చేయలేదో వాళ్ళు కూడా ఈ మిషన్ థౌజండ్కి సంబంధించిన కాంటెంట్ని చక్కగా ఫ్రీగా చూసి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక రిఫ్రైన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పని జరగకుండా ఆపడం అనమాట రిఫ్రైన్ అంటే ప్రివెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకుంటాం ఫ్రమ్ వస్తుంది రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ అంటే ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ అదిగో డిస్పరేజింగ్ రిమార్క్స్ మళ్ళీ అదే మీనింగ్ అవమానకరమైన ఇన్సల్టింగ్ పెర్సిస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ పెర్సిస్ట్ అంటే కంటిన్యూ అని రాయండి పెర్సిస్ట్ అంటే ఏం రాస్తారు కంటిన్యూ అని రాయండి పెర్సిస్ట్ అంటే ఏం రాస్తారు కంటిన్యూ అని రాయండి ఇలా ఈ ఆర్టికల్లో మనకి చాలా వొకాబులరీ వచ్చాయి అయితే ఈ ఆర్టికల్తో కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఇంకా ఎక్కువ వొకాబులరీ ఉన్నాయి బట్ నేను ఈ ఆర్టికల్లో అన్ని వొకాబులరీ చెప్పను వీలు నన్ను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇగ్నోర్ అంటే పట్టించుకోపోవడం అనమాట ఇగ్నోర్ అంటే పట్టించుకోపోవడం అనమాట నెగ్లెక్ట్ అని రాయండి పట్టించుకోకపోవడం సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం అనమాట ఇంజంక్షన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనుకోండి తీర్పు ఇచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఇంజంక్షన్ అంటే ఇది లీగల్ భాషలో తరచుగా వాడుతూ ఉంటారు ఇంజంక్షన్ అంటే ఆర్డర్ డిఫామేషన్ అంటే ఎవరినైనా కూడా అవమానించడం తక్కువ చేసి మాట్లాడడం చులకన చేసి మాట్లాడడం సో డిఫామేషన్ అంటే ఇన్సల్ట్ అని రాయండి ఇక ర్యామిఫికేషన్ అంటే పరిణామాలు కాన్సీక్వెన్సెస్ అంటాం ఏమంటాం మనం ర్యామిఫికేషన్ అంటే కాన్సీక్వెన్సెస్ పరిణామాలు ఇంపేర్ అంటే దేనైనా కూడా డిస్టర్బ్ చేయడం అని రాయండి ఇంకా చెప్పాలంటే బలహీనపరచడం ఓ పని చేయండి ఇంపేర్ అంటే ఏం రాస్తారంటే మేక్ వీక్ అని రాయండి ఇంపేర్ అంటే ఏం రాస్తారు మేక్ వీక్ అని రాయండి ఇక తర్వాత కెవాలియర్ అంటే సంబంధం లేనట్టు బిహేవ్ చేయడం అనమాట అన్కన్సర్న్డ్ అన్కన్సర్న్డ్ అంటే నాకేం సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా అంటీ అంటున్నట్టుగా ప్రవర్తించడాన్ని కెవాలియర్ బిహేవియర్ అంటాం కెవాలియర్ అంటాం అనమాట స్టిఫ్లింగ్ అంటే ఎవరినైనా కూడా బాగా అణచి వేయడం సప్రెస్ చేయడం అనమాట అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలకు వాళ్ళ ఐడియాస్కి కూడా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకుండా ఉండడం స్టిఫ్లింగ్ అంటే సప్రెస్ చేయడం అనమాట ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారం కన్సర్నింగ్ అంటే సంబంధించిన రిలేటెడ్ టు ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారం ఎందుకు చెప్పానంటే కన్సర్న్ అనే వర్డ్కి ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే వర్రీడ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది బట్ ఈ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఏంటంటే కన్సర్న్ అంటే రిలేటెడ్ టు ఇక కోర్టు భాషలో లీగల్ భాషలో ట్రయల్ అంటే తెలుసు కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రయల్ అంటే తెలుసు కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలిజెడ్లీ అంటే ఎవరైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పారనుకోండి అది నిజం కావచ్చు అవ్వకపోవచ్చు దాన్ని ఎలిజెడ్లీ అంటాం సాధారణంగా ఏమంటామంటే విమర్శ రిమార్క్ అని అనొచ్చు ఇక రీటరేట్ అంటే చెప్పిన విషయాన్ని పదే పదే చెప్పడాన్ని రీటరేట్ అంట మీరు రిపీట్ అని రాసుకోండి నేను ప్రతి క్లాస్లో హార్డ్ వర్క్ చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటాను కదా స్టూ
హార్డ్ వర్క్ కోసం రీటరేట్ చేస్తూ ఉంటాను అడ్మానిష్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఎవరికైనా కూడా వార్నింగ్ ఇవ్వడం లేదా ఎవరినైనా కూడా తిట్టడం అడ్మానిషన్ అంటే ఎవరినైనా కూడా తిట్టడం అంటాను చూసారా అలా అనమాట స్కోల్డ్ అని రాయండి లేదా వార్నింగ్ అని కూడా రాయచ్చు ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత ప్లెయింటిఫ్ అన్న వర్డ్ వాడారు ఇది లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో కామన్ గా వాడుతూ ఉంటారు ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తిని మనం ప్లెయింటిఫ్ అని చెప్తాం దాన్ని ఏమంటామంటే కంప్లైన్ అంట్ అంటాము ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారు నేను ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనే టాపిక్ మీద ఒక క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను అక్కడ ఎపోజిట్ అనే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చెప్పాను ఎపోజిట్ అంటే ఏంటంటే సూటబుల్ కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యేది అని చెప్పేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఎపోజిట్ అంటాము సూటబుల్ అంటాము ఏమంటాం సూటబుల్ ఇక కర్బ్ అన్న వర్డ్ అందరికీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను కర్బ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కంట్రోల్ చేయడం అనమాట రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటా అని చూసారా అలా అనమాట అవుట్ రైట్ అంటే కంప్లీట్లీ మొత్తంగా అవుట్ రైట్ అంటే కంప్లీట్లీ మొత్తంగా ఈ రోజు మనకి ఇంకొక ఇడియం కూడా వచ్చేసి చూసారా ఇందాక ఒక ఆర్టికల్ లో కట్ ఐస్ అనే ఇడియం వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకొక ఇడియం వచ్చింది అది ఏంటంటే గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ అంటే కోర్టు ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఎక్కడ మాట్లాడద్దు అంటే డోంట్ స్పీక్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ ఈ విషయం ఇంకా కోర్టులో కేసు అవుతోంది కాబట్టి దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడద్దు అని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ ఆర్డర్ ని ఏమంటాం అంటే గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ అంటాం గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఆర్డర్ గివెన్ బై ఎ కోర్ట్ నాట్ టు స్పీక్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఆర్డర్ గివెన్ బై ఎ కోర్ట్ నాట్ టు స్పీక్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూ అక్కడతో నేను ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నాను అయితే ఎప్పటిలాగే నేను ఈ రోజు చెప్పిన వొకాబులరీలో ఒక త్రీ వర్డ్స్ మీకు ఇస్తాను వాటితో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి ఎవరైతే ప్రతిరోజు యాక్టివ్గా కమెంట్ సెక్షన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ని పంపిస్తుంటారో వాళ్ళకి నేను ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను ముందుగా రెమిఫికేషన్ పరిణామాలు దీంతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ని తయారు చేసి కమెంట్ చేయండి రామిఫికేషన్స్ అంటే పరిణామాలు తర్వాత కెవాలియర్ అంటే సంబంధం లేనట్టుగా బిహేవ్ చేయడం కెవాలియర్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాం దీంతో కూడా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేసి కమెంట్ చేయండి ఇందాక ఒక ఇడియం చెప్పాను గుర్తుందా కట్ ఐస్ అనే ఒక ఇడియం చెప్పాను ఎక్కడ ఉంది అది కింద ఆర్టికల్ లో కదా ఆ కట్ ఐస్ అంటే నాకేం ఫరాక్ పడదు అంటాము నీ ప్రవర్తన వల్ల నాకేం ఫరాక్ పడదు అంటాము సో కట్ ఐస్ అంటే నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు నా మీద ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు దీంతో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేసి చక్కగా కమెంట్ సెక్షన్లో ఈ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ని మెసేజ్ అయితే చెయ్యండి ఇప్పుడు చెప్పే మాటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకాబులరీ మన బలహీనత కాకూడదు ఒకాబులరీ మన స్ట్రెంగ్త్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఇంకో మాట చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పేదే ఎండి ఒకాబులరీ నేర్చుకుంటున్నామని కాదు నేర్చుకునేవి గుర్తు పెట్టుకునేలాగా నేర్చుకుంటున్నామా లేదా దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చక్కగా ఈ త్రీ వొకాబులరీతో త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కమెంట్ చేయండి అలాగే ఎప్పటిలాగే ఈ శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీ అనే ప్రోగ్రామ్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుందా లేదా అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని నాతో ఓపెన్ గా కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుస్తాను ఆల్ ద బెస్